。どうも、ゆっくりレ夢ムです。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、無鉄砲赤まんじゅうよ。私たちでそんな破天荒キャラだったっけまあいいわ。それより、今日も何か怖い知識を教えてほしいのよ。OK だ。それじゃあ今回は、若くして突然他界してしまった YouTuber6000 を紹介するぜ。今や YouTuber として人気になれば、かなりの金額を稼げるってことは周知の通りだよな。ええー、羨ましくなっちゃうくらいだわ。そんな YouTuber たちでも、中には様々な理由で、いきなり天国へ旅立ってしまった人たちというのがいるんだ。今日は、そんな悲しい運命をたどることになってしまった彼らに、一体何が起きていたのかを解説するぜ。これはちょっと切なくなっちゃいそうな話題ね。けどお願いするの。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、動くちゃん、だ。動くちゃんは、荒野行動や、フォートナイト、COD、などの FPS ゲームをはじめとしたゲーム実況で、絶大な人気を得ていた YouTuber だぜ。あつ森とかマイクラも実況してたわよね。チャンネル登録者数も50万以上で、かなり人気だったわ。ああ、そうだったな。他にも可愛らしい声を生かして歌ってみた動画を配信したり、その人気の高さからビレッジヴァンガードとのコラボグッズを販売したり、自身のイメージビジュアルをフィギュア化するなど多方面で活躍してたんだぜ。声はもちろんだけど、見た目もめっちゃ可愛いのよね。そんな動くちゃんは、2020年12月31日に亡くなったことが、所属事務所から公表されたんだ。大晦日に亡くなっちゃったのね。死因は何だったのかしら。それが、公表されていないんだ。ただ、ネット上では自丸だったのではないかと言われている。えどうして実は動くちゃんは、亡くなる数ヶ月前に病院に強制入院させられていたことを明かしているんだ。そのため、動くちゃんは精神が不安定だったんじゃないかとファンの間で考えられていて、薬のオーバードーズで亡くなったんじゃないかとも言われているんだぜ。そうだったのね。そういえば、他の配信者さんとのコラボで、2021年は新編整理をしたい、なんて言っていたって聞いたわ。彼女が旅立った本当の理由はわからないけれど、若くして亡くなってしまったことに、胸が痛むよな。そんな動くちゃんのチャンネルだが、実は2021年7月に、YouTube 上のガイドライン違反、ということで一度バンされてしまったんだ。ええー、それじゃあ動くちゃんのファンたちが動画を見れなくなっちゃうじゃないそれが、動くちゃんの実の弟のイブシが21年11月にチャンネルを新設してくれて、動画が復活していったんだ。動くちゃんの PC にデータとして残っている動画を再アップしながら、今後もイブシ管理のもとに運営を続けていくそうだよ。それじゃあ、動くちゃんファンがこれからも彼女の動画を楽しむことができるのね。よかった。次に紹介するのは、ヒロシさんだ。ヒロシさんは、ヒロシの時事ニュースチャンネル、と、ヒロシのプライベートチャンネル、を運営する人気 YouTuber だったんだぜ。カブトをかぶった猫ちゃんのアバターがテンポよく喋るチャンネルだったわよね。よく覚えてるわ。そんなヒロシさんだが、21年9月25日に肺炎で亡くなったことが、彼のアシスタントさんから28日に公表されたんだ。確か、突然のことだったのよね。それにしても、肺炎ってもしや、ああ、彼は亡くなった後の検査で、霊の有効風邪、に感染していたことが分かった。彼は数日前から体調を崩して寝込んでいたのだが、アシスタントさんが検査を進めても、断られてしまったのだそうだ。その結果亡くなってしまったと。ああ、その後彼と連絡が取れなくなり、警察と救急が彼の元に駆けつけた時には、すでに亡くなっていたんだそうだ。あのウイルスは本当に怖いわね。甘く見ちゃいけないわ。ちなみに、ヒロシさんの正体について言われていることがあるんだ。え、何それ気になっちゃうわ。ヒロシさんは自分のことを、本名はトラック運転手、手取り12万円、薄毛のおじさん、と動画で紹介していたんだけど。なんか、声から察するイメージとは違う感じね。ああ、実はヒロシさんは、ある NPO 法人の代表者と同一人物なのではと言われているぜ。何か理由があって、トラックの運転士って言っていたってことまあ、あくまで噂の行きはでない話ではあるんだけどな。だが、ヒロシさんの初期の頃の Twitter のプロフィールが、とある NPO 法人の代表と一緒だったらしい。その代表者さんも、ヒロシさんと同時期に連絡がつかなくなり、やはり流行り風によりこの世を去っていたんだ。そうだったのね。正体がどうにせよ、頑張ってた人が突然いなくなってしまうのは、やるせなさを感じるわよね。次に紹介するのは、アバンティーズのエイジさんだ。アバンティーズは昔から YouTuber として活動しているグループで、メンバー全員が幼馴染み。なんと彼らは中学生の頃から動画投稿をしていたんだぜ。
、登録者数が100万人を突破してて、YouTuber を代表するような人たちだったわね。そう、これからもっと有名になって人気も出てくると、みんなが思っていた。しかし2019年1月4日に、彼は22歳の若さで亡くなってしまったんだ。ファンはとてもショックだったでしょうね。でも、どうして亡くなってしまったの当時エイジさんはプライベート旅行でサイパン島を訪れていたんだが、高波による水難事故に巻き込まれて亡くなってしまったんだ。突然訪れた不幸なアクシデントで亡くなってしまったのね。生前の彼はアバンディーズの企画や編集を担当していて、アバンディーズの心臓、と呼ばれていたんだ。チームのキーパーソンだったのね。ファンやメンバーたちの悲しみは大きかったでしょうね。それで、アバンディーズは今も活動してるのああ、メンバーのリクオさんはアメリカ留学のため活動休止しているが、アバンディーズは今も活動中なんだぜ。よかったわ。仲間を亡くした傷は一生言えないでしょうけど、これからもぜひ頑張ってほしいわ。次に紹介するのは、エティカさんだ。エティカさんはアメリカの YouTuber で、日本では、ガイル君の愛称で親しまれていた人物だぜ。なぜ、ガイル君どうやら彼の髪型がゲーム、ストリートファイターのキャラクター、ガイルに似ていたことから、そう呼ばれるようになったらしい。彼は任天堂ゲームの大ファンで、主に任天堂作品のゲーム配信などを投稿していたんだ。日本人としては任天堂を好きって言ってもらえるとなんだか嬉しいわね。しかしそんな彼の行動は、だんだんおかしくなっていくんだ。YouTube に自分の裸を投稿したり、ピストルで自丸すると Twitter で発言して、警察沙汰になって入院したり。なんか不穏な感じね。普通じゃないわ。その後彼は自分が精神障害を患っていることと、自丸することを明かして謝罪するという。そして、遺書のような動画をアップロードして2019年6月19日に失踪。その後の24日にイースト側で彼の遺体が発見されたと、ニューヨーク警察から発表されたんだ。亡くなる前の行動からして、やっぱり彼は自丸してしまったのかしらそうみたいだな。有名人になったことで、彼に色々なストレスがかかっていたのかもしれないな。天国ではゆっくり休んで、大好きなゲームを楽しんでほしいわね。次に紹介するのは、ゆかさんだ。彼女は、ゆか、40歳スキルス性イガン 4B を宣告、今日も行きます。というチャンネルを運営していて、ネットで話題となっていた人物だぜ。そんな、彼女は胃がんを患っていたのああ、彼女は2020年2月にスキルス性胃がんのステージ 4B が判明し、闘病生活を行っていたんだ。マリサ、4B ってどんな状態なの癌のステージとして最も重い状態だ。彼女が患ったスキルス性胃がんは早期発見がとても難しい病気で、余命半年から1年とされている。ゆかさんは診断の時点で、余命3ヶ月と宣告されたという。まだ若いのに、末期がんだったってことなのね。彼女は YouTube の他にも闘病の日々をブログに綴っていて、同じ境遇の方や、彼女を応援したい人からとても人気があったんだ。ブログもやってたんだね。前向きな姿勢に感動しちゃうわ。しかし、そんな彼女が2021年6月2日にがんで亡くなっていたことが、6月11日の YouTube の投稿で、チャンネルの相方によって明かされたんだぜ。そっか。亡くなったのは悲しいことだけど、余命宣告された期間よりも、彼女はとても長く生きたんだね。そうだな。彼女の活動は同じ境遇を持つ人やその家族、応援していた人たちに元気や勇気を与えてくれたと思うぜ。最後に紹介するのは、ウラキスの高野ひなさんだ。彼女はアイドルグループ、キスビーの初代リーダーとして活躍していた方で、ニックネームは、ヒナチョス。キスビーは YouTuber、ウラキスとしても活動していたグループだ。アイドルが YouTube 投稿もしていたんだね。ああ、そんな彼女は2015年に、第二のミチョパオーディション、で、応募者5000人の中からグランプリに輝いたこともあるんだぜ。な、なんか謎のオーディションね。でも、5000人の中から選ばれるほど魅力のある方だったんだね。将来が期待されていた彼女だったが、2020年7月10日に事務所が、彼女の死去を発表したんだ。なんと、去年20歳だった。まだ成人したばかりだったんだ。どうしてこんなことになってしまったの事務所は死因を公表していないんだが、彼女は旅立つ数日前に、SNS で、私って幸せ者だったな、という言葉が入った画像を投稿したり、亡くなる当日には、みんながいてくれたからここまで来れたよありがとう、と投稿したりと、意味深な行動をとっていたことから、自丸ではないか、と言われている。今も死因は公表されていないのだが、ネットでは、事務所ビルから飛び降りたのでは、と噂されたり、ウィキペディアに一瞬、流行性風邪で亡くなった、と書かれて、すぐに削除されていたりと、今も真偽のわからない噂が出回っているという。
彼女がどうして亡くなったのかはわからないけれど、SNS の投稿からして、何かしらの悩みを抱えていたのは間違いなさそうね。アイドルや芸能人など、表に立つ人のメンタルケアなんかは、本当に大事だよな。こういうことがあってからじゃ遅いけど、ファンも節度を持って接して、心から応援してあげることが大事よね。以上が、若くして突如他界してしまった YouTuber6000 だったぜ。いろんな YouTuber が、いろんな理由でこの世を去ってしまっていたのね。人気があって成功しているように見えても、みんな何かあるものなのね。そうだな。けど、彼らのことを忘れず、たまに思い出しながら自分の人生を頑張ることが、何よりのたむけになるんじゃと、私は思うぜ。そうね、人生何が起こるかわからないけど、まずは楽しまなきゃね。ということで、私はこれから、全国のおまんじゅう、食べ聞き選手権、お一人で開催してくるわ。とも食いはほどほどにするんだぜ。それじゃあ、今日の動画はここまでだ。動画への感想など、気軽にコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただき、ありがとうございました。この他にも、おすすめの動画がたくさんあるので、ぜひご覧ください。それでは、またね。<音楽>